Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Sendel Gamercode. Wir haben uns ja gestern zusammen die Super Mario Pro Wonder Direct angesaut und jetzt haben wir festgestellt, dass das Treehouse, das Format kennen wir ja schon, dem in der Vergangenheit das schon öfters Gameplay gesagt hat, was in den Games war auch damals mal aller allererste Livestream 2016, wo ich darauf reagiert hatte, was sie damals bei der 3 gesagt haben und die haben jetzt wieder ein Livestream sind gemacht und haben ein bisschen das Mario Bros. Wonder vorgestellt und ich würde vorschlagen, das schauen wir uns jetzt einfach mal direkt an. Ich bin sehr gehypt auf das, was wir da sehen werden und bin vor allem wirklich auch gespannt, was für Gameplay testen ist, da jetzt in den nächsten 20 Minuten so nicht sein werden. Ich bin Demetrius und ich bin von meinen wunderbaren Freunden, Riona, Kendra und BK. Ah, ah. Yes, so you hm. might be wondering, what are we playing today? And that is das war ein schlechter Wortwitz. Ihr wundert euch bestimmt, was wir spielen, Super Mario Bros. Wunder. Yeah, I do. I <lacht> ja, er hat noch mehr davon, sehr schön. <lacht> so, bevor wir beginnen, let me just set the little setting here. This was going to be taking place in the wonderful Flower Kingdom. That is a setting for this new genau. game. Flyer, äh, Flower Kingdom, also Blumenkönigreich, äh, ist ja quasi das neue ähm, Gebiet. Bruder was am Mushroom Kingdom, jetzt ist so eben Flower Kingdom, das ist direkt neben dran. Also, sie sorgt jetzt der First Curse als erste Level. Mal schauen, wenn es euch hilft, das kann ich gerne für euch die Untertitel einfach mal. Ah, sie sind. Mach mal aus, sie sind nämlich ähm, automatisch generiert. Um, oh, die sprechen in Blumen. Mhm. Um, oh, die sagen dazu was. Hier sind Beispiele, was habt ihr die Versehen und sowas. Oh, da ist das One Up Versteck. So, und da habe ich mir fast so gedacht, da kommt ein Item runter. Nämlich erstmal wird man so ein Elefant. Sehr cool, sehr cool. Da kann man die Blocke zerstören. Sehr interessant, sehr interessant. Aha, die kann man quasi sammeln, die, ähm Okay, das ist quasi die Währung. Und die kann man in einem Shop ausgeben, wird man fahren. Dann noch. Und man kann da, wie man oben sehen kann, links, wie gesagt, ein Item auch abspeisern. Was sehr cool ist. Und jetzt kommen wir zu dieser, ähm, zu dem speziellen Wundersamen. Ja, Wunderflower. Find the Wonder Flower and activate the power of wonder, which is what Bowser's after. I'm gonna do it. Activate it. Wait, yeah. I'm going. And this begins how quasi the LSD mode is, ne? Wonder Flowers will activate something wonderful. Aber in der LSD Modus und dann sieht sieht sehr cool aus. Ich habe das Video übrigens noch nicht wirklich gesehen. Du mal ganz kurz rein, es haut in den ersten zwei Minuten, was das genau sein soll. Aber das sieht da wirklich aus wie ein LSD Trip. When you trigger one, you can hear voices in the background yelling "Wonder," <laughs> which is the game's way of saying. Uh, ob es gibt einen Hintergrund, dann macht's mal stimmen, die einfach sagen "Wonder" oder halt zu Deutsch vielleicht ein Wunder. Das ist halt wirklich ein LSD Triple. Crazy. Ja, wenn man die was sehen in Bruchstücke zusammensammelt, entsteht daraus quasi eine ganze Münze. Da kann man es so sehen. Zum Beispiel 93,1 Münze. Und wenn es 10 sind. Ab mal 94, wenn man nochmal die, ähm, die Power, also die, 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 ähm, den, die Pflanze berührt, kommt man wieder zurück in den normalen Modus, wie man es dazu gesehen hat. Und die sind irgendwie so optional, so viel ich weiß, also man muss diese ehrlich die Trips nicht machen, das sagt sie gerade, wenn man sieht. Und du willst das throughout the game, um, those are super important to progression of the game. But um, now I'm going to hop over to ja, man muss irgendwie sammeln, weil die ja vor dem Teil muss man ja ähm, um, so Level damit freizuhalten, dass man eben die, die Austausch gegen diese Wundersamen, wurde ja auch schon gesagt. Um, 
and you are able to, um, you get new abilities, and there are many different... Change, oh, you were going to change your character. But oh, I was. It's okay. Oh, no, 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 no. More Daisy. I must. <laughs> I must. Only Daisy. Whatever. I know. I'm like, no, 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 no. We we're, have so we're many gonna, wonderful I'm gonna, characters. Yes, I can. I'm hopping back. I'm like, this is really important to me. I need to you know. <laughs> I'm like, I need the blue toad energy up in here, because... <laughs> yellow, blue. yellow. No, I'm, I'm going to go with blue. Oh! Yeah, feeling a bit. <laughs> Spicy bit change. Are you holding I'm like, <laughs> I, I'm like, I need the, the mellow energy of the blue toad. <laughs> All right, because blue toad is kind of mellow and yellow toad is like... Mm -hmm. Ja, da sieht man auch die verschiedenen Charaktere. Man kann entweder, weiß man auch immer, nicht den roten, aber man den blauen Toad und den gelben Toad spielen. So now I'm entering into this bad challenge. Ich auch gestern in der Direction gesagt, okay, jetzt haben wir die Bad Solens. I'm going to show you how it functions, but I do... So these challenges are kind of an opportunity for you to try out the new badge. Um, they do, there are um, progressive levels for the badge challenges. So if you're looking for um, more of a challenge quasi. as you go through, uh, you can play those and try to complete them all. They do get surprisingly hard. <laughs> they really do. Um, <laughs> okay, die werden sehr hart werden. Ja, freue ich mich schon. Zu ihrer Level. And then, hang on one sec. We're gonna well, there you go. Well also allein das wären so ein Skills, die nicht hätte. Das wird halt so locker beim Block zumindest selber irgendwie runtergefallen sein oder sonst was. Ja, yeah, you've got it. Und da ist noch eine, ähm... Yeah. Offensichtlich existiert es ja doch so in irgendeiner Form mit dir was im Spiel. Oder sind es selbst so eine finale, volle Version? Könnte es sein, wenn es da allein zu essen als fast zwei Monaten erscheint? Ich weiß ja nicht. Auf der Gamecom ist ja noch ein Gap, nämlich keine Demos von Game. Ja, interessant, was die amerikanischen Kollegen da haben. Okay, jetzt machen die lokalen Multiplayer, spielen zu zweit. to the next level and we're also we're gonna um, change so now that we've introduced badges, we're going to start using them in the levels. And for this one, we're going to use what's called the crouching high jump. Yes. Um, so for that one, it's uh, people who've played some of the old school Mario games will recognize it. Um, mm -hmm. It looks very similar to the uh, powered up jump that you can do in Super Mario Bros. 2. It's cool, dass die immer so Referenzen machen, bei Super Mario Bros. 2 und sowas, weil die eben auch vieles Altes da reingebaut haben. Es gab viele neue Sachen in diesem Game. Aber eben auch viele alte Sachen, die damit rein waren, die man aus alten Mauerteilen wieder erkennt. Und ich finde, das ist einfach die perfekte Missing. Und ich finde, das hat man jetzt so ein Gameplay sieht, weil es sind längere Frequenzen, wie nur die, die man vom Trailer oder so sieht. Ich finde, das sieht wahnsinnig cool aus. Und jetzt haben wir auch wieder neue Charaktere, die wir sehen. Das macht, finde ich, richtig Bock auf das Game, weil es immer wirklich komplett neu ist. Und Pete zum Beispiel hat auch ein neues Power-Up. Nämlich der Borger. Und es ist doch wild. Damit kann man es einfach, wenn ein Gegner kommt oder wird gehittet. Kann man sich da in die äh, Erde rein. Das ist cool. So, um, so as you can see with the drill power up, I'm able to go down into the ground. I can also go up into the ceiling and move around like that. Das ist wild. And I can go beneath these jewel blocks and bust them open. Ah, da kann man sich Items holen. Beziehungsweise in dem Fall nur eine Blume werfen lassen halten. Here we go, here we go. Oh, yeah. Boom. Okay, das ist sehr Ah, auf einmal ist online. Okay, okay, das ist interessant. Also die Sado-Leute quasi sind Leute, die online das spielen. Oh, und das kann man super sehen, wie du jetzt zum Beispiel quasi wiederbelebt wurde. Ich glaube sogar ohne Leben dann zu verlieren, ne? Finde ich auch ganz cool, dass du es funst. Basically, if one of us falls down here, what Riona was trying to show <laughs> is that I can, boom, I can actually come back by using one of those ah. standees. Okay, jetzt ist sie quasi auf einen, wenn ich in Papp aufstellen gesprungen. Und okay, das ist cool. Und die anderen Spieler können dann quasi auch Items da lassen. Also sie können dann quasi helfen. 
um, you can have people come in and they can leave those standees and then you'll have the ability to resurrect yourself in that way. So um, it's just super handy. Um, okay, das ist cool. Also wenn man quasi alleine spielt, kann man diese Online-Funktion einschalten, dann können random Leute da kommen und Items da lassen, die man dann halt selbst zum Beispiel nutzen kann. Finde ich cool an für sich von der Idee. So good, right? Das ist cool. <lacht> Here, come, so. come a little to the left there. Yeah. yeah. There we go, right like, there. I'm like, gonna jump away. <laughs> <laughs> there we go. Okay, jetzt sind meine Hitten höher yeah. reingegangen. Okay, don't worry. Okay, so ah ja, da brauchen wir auch einen Bohrer. Oh nee, man kann auch als Elefant darum hüpfen, okay. Oh, und look at this. Look, haha. You're just crawling down there. You got this. Okay, sehr schön. Ja, es sieht echt gut aus und es scheint ja wirklich auch Spaß zu machen. Aber wie ist wohl nicht die letzten drei Münzen? Das triggert mir jetzt wieder. Wenn du nach unten gehst, dann holt auch wenigstens alle Münzen. Ich bin zwar echt keine 100% macht, aber zumindest, wenn man sich die Münzen holt, finde ich, dass es schon drin sein sollen. So, oh, ich habe wieder beide Bohrer. Ah, okay, da kann man jetzt quasi Münzen rausholen. Dort, wo es leuchtet, gibt es dies halt. Sehr, sehr cool. Und dass das geht. Oh, 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 und da kommt auf einmal die Decke ein ganz schön krass runter. Crazy. Okay. Ja, es ist ein, äh, bei sowas, äh, das kann ganz schön schnell äh, kritisch werden. Da sind wir echt beim nächsten wieder Coins da gelassen. Und jetzt sind. Boah, im Glück gehabt, dass Pizzi die Wunder sieht, irgendwie erreicht hat. Ich glaube, sonst wäre es nicht gut ausgegangen. Wieso tun die diese andere Item nicht da zurück? Oh ja, was, was ich halt erst nicht verstehe. Wir könnten das andere, was drum geschwebt ist, so schön einfach das normal noch hinzufügen. Okay. Was soll's? Ein bisschen Backup mal halt, ne? Ach, man kann da auch so einen Stand einfach aufstellen, oder was? Wo man dann quasi, wenn man sowas wie hier passiert, man dann quasi ähm, fast am Verrecken ist, dann wieder aus. Aber sowas ist doch, das kommt man doch hin. Okay, dann kann man quasi das zurückkommen. Da ist ein Jossi, ey. Hoffentlich macht er gut, man kann mit Jossi so aus Charakter spielen. Von dem Baby-Modus, sage ich mal. So, und was ist. Oh, es ist, ist, ist lustig, wenn die hier noch einen Game Over bekommen würden, aber wenn man als Bohrer durch die Gegend geht, so, dann kann man es ja immer quasi helfen. Weil ich müsste ja nur beide gleichzeitig verrecken, für das man halt irgendwie Game Over hat, und was halt. Ne, so Zeugs. Aber das kann man halt auch verhindern, wenn man quasi immer als Bohrer halt dann der eine als Bohrer ist, so. Ja, ich glaube, Multiplayer macht das Game viel mehr Spaß. Ich denke, ich muss nochmal mit meinen Freunden rumfragen, aber. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das im äh, Multiplayer und auch als Plane wert das Game bietet sich irgendwie irgendwo auch an, ne? Wonderful. Okay, DK. Ja, die mit der Worte jetzt, ne? Okay, er spielt als Yoshi, also quasi der Kindercharakter. Ja, aber da sehe ich mir das auch so. Man kuppelt mit Mario und mit Yoshi. Aber Yoshi ist halt für Babys. Ja, aber Yoshi ist halt für Babys.
Aber oh, der kann auch keine Power-Ups bekommen. Okay, okay. Just the way Yoshi. So now we're hopping into um, a level with. Aber ja, das ist nicht perfekt. Das stimmt, das alles. Und da haben wir die Kombi, äh, Combo Mario und das ist nicht perfekt. Aha, und Jesse kann das Item essen. Sehr interessant. And some players again might recognize the inspo, nice. um, retro inspo here. So this is like uh, kind of similar to, <laughs> kind of similar to the Luigi jump from Super Mario Brothers yeah, 2. There it is. <laughs> I'm just, I'm just going for a little ride. <laughs> so Yoshi powerful. Yoshi so. <laughs> the Daddler was running for its life. But <laughs> yeah. um, I love this badge with Yoshi because Yoshi already has a flutter jump, but mm -hmm. with the badge equip, Yoshi gets a pretty crazy jump. <laughs> yeah. Mm -hmm. Sehr, sehr interessant. Right. So. Oh, okay. No, that skedaddler is just like, that. oh, yeah. nice. relentless. <laughs> <laughs> Such a cool animation too to see them like running and you can actually see them like fearing it's just... <laughs> Und wenn man an Level gar nicht weiterkommt oder so, kann man so also, unter Sphären Level kann man so also Beispiel halt auch Yoshi nehmen. Das ist dann sehr cool. Okay, und da muss man Beispiel jetzt der 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 Münze äh, daher gern. Like it's just it makes me smile every time I play and I have been playing it quite a bit. <lacht> ah cool man, die konnten das ganze Game schon so viel auszubehen, er ist beneidet. Wieso gab's doch keine Demo auf der Gamescom, ey? Das gibt's ja erst nicht. <lacht> Aber ich, ich glaub dem wirklich, dass das Game Spaß macht und das nehme ich so wirklich auch. Wir freuen wir uns wenn wir das am 20. Oktober erscheinen. Oh mein Gott, das wird so gut werden. Nee, der September ist einfach gar nicht mehr. Ich glaube Oktober war es, oder? Ich weiß nur, dass es das 20. war. Aber ich finde einfach mal nach. Am Oktober. Kurz vor entfernen. Ist gut zu wissen. Guter Release-Zeitpunkt. Ich finde ja krass, dass einfach Yossi den Elefanten Mario tragen kann, den man da gerade kurz gesehen hat. Wenn sie noch ein extra Item dann haben, was sonst eigentlich zum Yossi gehören wird, wird quasi dann nochmal extra gut geschrieben von Mario, wie man da oben links da sehen kann. Was sehr cool ist. Wenn ich mal sehe, kann zum Beispiel Yossi hat sonst keinen Damage genommen, Mario als Hund. Here we go. Also Preis, ja. Ja, nee, das Game ist ein Hard Mode. Das ist so, wie es ist. Man kann ja auch diesen Items tausen, je nachdem, was halt gerade oh, sinnvoll ist, dass man es hat, die wir gerade gesehen haben. Da haben wir nämlich gerade Bora mit dem ähm, Elefanten-Item getauscht. Das ist echt sehr, sehr wild. Und jetzt haben wir wieder einen LSD-Modus. Okay, da fallen jedenfalls Sterne runter, die man glaube ich einsammeln kann, oder wie ist das? Oder was ist das? Ja, es sieht sau cool aus, das ist Fall. Ich finde es mega wild. Ah, okay, jetzt müssen wir den Typen nicht hinterher, damit wir wieder ins normale Level kommen. Ist doch wild. Yeah. Jawohl, <lacht> jetzt haben die das Level aufgemacht. <lacht> also, es ist echt krass, dass, dass Jossi so einen riesen Elefant mal tragen kann, die zu gucken, was da aussieht. Aber es ist wild. Sweet. So, I think now is about time to, um, everybody, everybody in the pool. Let's yeah! Play. Yeah, play anything, Dimitri. All... Okay. I am totally about this. So, we're gonna switch yeah. over. <lacht> oh, jetzt bin ich so viert. Okay, cool, cool, cool. Das, ich fände es doch wirklich cool, dass das einfach alles so sein, die Funktionen nicht so gibt. Man hat online kurz gesehen, zwei Spieler, Singleplayer und jetzt äh, mit vier Leuten, das finde ich echt cool. Und ich würde mich da wirklich in vier Spieler als Play sehen, aber da brauchst du halt viele Leute. Das alles immer so rasieren, mit dem, dass man das, das ist halt sehr, sehr kompliziert. Das halt alle dann da sind zu einem Zeitpunkt, wo da immer die Aufnahme stattfindet und alles. Das ist leider, leider nicht sehr realistisch, auch wenn es cool wäre, und schlappen wird. Mein Sohn. Da schlappt er. Vielleicht. Und 
and you throw it at enemies like a Goomba, it doesn't oh. defeat them. They just kind of cooler gefunden, like, wenn die die rote äh, <lacht> Mario <lacht> Wonder Edition Switch da auf den Tisch gestellt hätten. Das wäre wär, wär wieder gewesen. Das <lacht> oh, yes. So since we're all playing local multiplayer, we're all going to use the same badge, which is my favorite badge, which is the Parachute Cap Badge. Um, yes. Which I like Parachute Cap Badge. Okay, ich bin gespannt drauf. Ach cool, oh, die kenne ich noch gar nicht. Okay, das ist wild. Aber, die, aber ich glaube, die war bis jetzt gar nicht mehr bekannt, dass sie gibt. Okay. Und ich dachte, die, 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 diese Dinger, die so rumrennen, gibt es nur alles dem Modus? Offensichtlich ist nicht. Ah ja, und der Typ mit dem Sack, den kennen wir ja auch so eine aus ähm, New Super Mario Bros. U. Da war der ja auch so ein Charakter, der ähm, keinen Schaden erlangt und sowas, mit dem man halt leichter das die Derbe durchspielen könnte, sagen wir mal so. Also, Gibt es halt doch sie da eben auch noch zu, ob man zwei Auswahl. Weil wenn ab kann das best bei einsammeln, aber Items halt eben nicht. Ne? Okay, das ist cool, dass sie ja wirklich nochmal neue Sachen zeigen, so und so. Wenn wir jetzt den Trailer noch nicht gesehen oh, haben, ähm, oh, yeah. ist wild. Da <lacht> ja, könnte sagen, Spoiler, sowas da ist. Das ist einfach cool, man weiß ja, was unser Gehalt da ist. Und da fahren wir was herausfinden, was alles will ist in diesem Game drin ist. Und ich freue mich so richtig drauf auf dem Release am 20. Oktober. Wird es gesorgt. Wir sagen sie aber auch erst das, das Let's Play, weil das geht jetzt ja wirklich das erste Mal Let's Play an. Pickt man geht auch noch weiter im Prinzip, Leute. Also, da bin ich auch noch dran. But uh, just above us here is a very um, conspicuous looking sparkling <laughs> bit of blocks. Sure sure um, so <laughs> some of the wonder flowers are kind of hidden. Um, oh. We're going we're gonna to gain access to it right now. <laughs> ah, okay, da ist eine wonder flower yeah. drin. Und die Beispiel hat man nur, dass diese, okay. äh, oh, weiß nicht, Stiere oder oh, Bullen, was das oh, sind, da halt oh, erreicht. Oh, ah, auf <laughs> den kann man quasi jetzt drauf <laughs> rennen. Yeah. Yeah. Da muss sogar drauf rein. Okay, das ist wild. Aber wie kommt man auf so eine Idee? Und dann auf diese komischen laufenden Dinger da. Da muss er das Team spielen sein. Ich sag's euch bis jetzt mal. Es haut alles das nochmal an. Ich hätte probiert, aber die ähm, rosa Dinger anzusammeln, die Münzen. Aber hier mach ich dann auch wieder einliegen lassen. Ich habe, glaube ich, gar nicht so einfach, wie man mal sagt. Okay, was die andere Wonder sieht quasi wie das kommt man wieder ins normale Level oder so. Etwas wild, so sieht es aus. Ah, okay, und wer jetzt weg ist, der. Also der Mario in dem Fall, der ist jetzt. Oder wie? Nee, der ist ja doch, hä? Von Ordnung. Hab auch noch keinen verloren. So. Sehr interessant zu sehen, sehr interessant. Schade. Ja. War sehr interessant zum Zusehen. Oktober 20. Und Oktober kommt raus. But that is all we have to show today. So thanks everybody again and we will see you soon. Bye. 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 Ja, halt mal fest, die Leute. Das war doch mal sehr cool, das Ganze äh, anzusehen. Hat viel Spaß gemacht. Und ähm, ich muss sagen, ich bin da selbst noch gehypt, als es das eh schon war, auf die äh, finale Version von diesem Game, die dann endlich im Oktober, 20. Oktober ja erscheint. Ähm, muss man sagen, man traut mir natürlich, dass irgendwie vier Friends zusammenkommen, die einfach ein vier player let's play machen. Also das wird garantiert nicht mit Facecam klappen, das kann ich leider mal sagen, also ein Platz und allem geht das nicht. Aber ähm, mit Mikro und so weiter und Bildschirm, das könnte auf jeden Fall gehen. Und da würde ich mich halt erst schon sehen. In so einem vier player let's play Immer schauen wir weiter, dass das alles in der Realität realisierbar ist. Ähm, ja, das wird es zeigen. Ja. Ich hoffe aber, das klappt auf jeden Fall. Ne, zwei Player wird es auf jeden Fall sein. Also ein Dual Player will ich auf jeden Fall. Und ja, war sehr nice, mal Einblicke zu bekommen. Hat auch ein paar Außerhalb des Trailers gesehen, habt das Ganze immer auch kommentiert. Was ist eure Meinung? Super Mal Bros. Wann da gerne ab damit in die Kommentare. Und mich würde es freuen. Und ja, gehen auch mal reinschreiben, ob ihr auf das Bild genauso gehypt seid wie es. Und in dem Sinne sage ich jetzt danke fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!